Salut, ici Camille pour Puissance Entraînement. Aujourd'hui, je vous présente un outil qui s'appelle Ruby. Euh, C'est une belle alternative à, à, aux outils que vous connaissez habituellement, comme Swift. Euh, à la petite différence que l'interface est complètement en anglais, mais qu'elle peut être beaucoup plus. La petite différence que l'interface est complètement en anglais, mais qu'elle peut être beaucoup plus réelle que sur certaines euh, plateformes comme euh, ben, celles qu'on cite le plus généralement Swift. Donc vous allez aller vers dans euh, Si vous êtes sous Windows ici, euh, Mac, euh, vous pouvez Apple TV. Donc euh, moi je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Euh, donc euh, voilà. Ensuite, vous allez pouvoir vous rendre euh, sous l'application directement. Euh, donc ce que vous allez faire, vous allez arriver sur une page comme celle-ci. Donc vous allez avoir plusieurs, euh, plusieurs euh, colonnes. Et dans ces colonnes, ce qui va nous intéresser, nous, ça va être All Workout. D'accord Donc là-dedans, vous allez pouvoir avoir une multitude euh, de séances qui vont être déjà pré-enregistrées, pré-établies à l'avance. Donc euh, ben, certaines sont intéressantes. Euh, vous allez pouvoir aller dans les plus populaires par exemple pour pouvoir faire un, ce qu'on appelle un ramp test ou alors euh, un test FTP euh, je ne sais plus dans quelle zone on est FTP mais euh, voilà vous allez également pouvoir en créer alors c'est là dessus que je vais vous aider parce que pour en créer euh, il va falloir retourner sur le site en question et aller dans votre compte. Donc vous créez un compte, évidemment vous avez 15 jours gratuits, donc euh, ben, pensez à en profiter. Vous allez sur Dashboard, ensuite Explore et Workout. Et là-dedans, vous allez faire Créer, Create a Workout. Donc euh, en fonction, si vous voulez créer en, ben, en puissance, en puissance en watts par kilo, en pourcentage de FTP ou en pourcentage euh, de, de l'élévation. Donc euh, moi je connais bien mes zones, je crée euh, une séance en watts. Donc ensuite ici rien de plus euh, simple on va dire, euh, vous allez pouvoir sélectionner l'intervalle, la réduire ou l'augmenter de deux façons, soit ici si je veux que mon intervalle dure 3 minutes je la mets ici et si je veux être à 200 watts sur mes trois premières minutes, je mets ici. Ensuite, je vais pouvoir faire, je vais pouvoir faire un nouveau segment. Donc on va dire que ça c'était mon échauffement, que je vais attaquer mon intervalle à 400 watts. 400 j'ai dit. Et sur deux minutes. Voilà, on va faire nouveau segment pour faire une récup de, on va dire, une minute 200 watts. Et à partir de là, ça va être très rapide. Quand vous allez voir ajouter des répétitions, vous voyez que hop, je vais pouvoir ajouter à chaque fois une répétition euh, en question. Donc, Et puis à chaque fois, quand je vais faire duplicate, euh, vous, allez voir que, euh, vous allez voir que je retombe sur le même, euh, sur le même set. Donc pour ne pas se tromper, on reste au même endroit et normalement... Alors, petite erreur de ma part, Hop, on revient en arrière. Alors, c'est bien le 2 minutes, minutes que je veux dupliquer. Et ensuite, je reviens sur du 1 minute, puis du 2 minutes, puis du 1 minute, puis du 2 minutes. Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5 intervalles de 2 minutes, suivi d'une minute de récupération. Faire un nouveau segment, hop une petite récup d'une 8 minutes et enfin on va aller dans save work and close it. on n'oublie pas de mettre le nom de la séance je vais appeler puissance entraînement Save and close. Voilà. Et là, lorsque vous allez retourner euh, sur votre autre fenêtre, 
normalement dans le created vous allez euh, vous allez pouvoir les voir donc ici elle n'est pas encore arrivée euh, je pense qu'elle va arriver d'ici peu donc ici vous allez pouvoir la, la voir ensuite pour ensuite pour vous connecter à une séance vous allez faire ben, donc created euh, cliquez sur la séance start a workout donc là il va me dire missing power sensor ok donc je vais aller dans settings pour sélectionner mon mon, mon capteur puissance ou mon smart trainer select trainer donc moi euh, je vais cliquer tout simplement dans other parce que j'ai pas de home trainer connecté donc euh, tout comme sur, euh, sur Strava euh, sur Swift pardon vous allez pouvoir euh, connecter si vous n'avez pas euh, de, de capteur de puissance euh, de home trainer connecté donc ici hop, je vais activer mon home trainer à distance et normalement voilà. je le sélectionne et là pouvoir retourner dans mon activité start training Vous voyez que vous pouvez mettre même la balance gauche-droite. Euh, vous allez pouvoir mettre euh, plusieurs choses affichées. Donc la cadence, la puissance. Ici, j'ai pas mis mon, euh, mon capteur de fréquence cardiaque. Mais vous pouvez également euh, l'insérer. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt pour euh, de nouvelles vidéos sur euh, Puissance Entraînement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un, petit pouce, mettre un petit pouce bleu, et puis euh, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Allez, à bientôt, bye bye